Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Ninaendelea kuja tena live kwa ajili ya kurekebisha na kufuta mauongo ambayo yanatumwa katika dunia hii. Kwa kuwa Yesu ni kweli, tunapoona uongo umeibuka, tunatakiwa kufuta kabisa. Hata kama umehubiliwa na mtu anayejiita ana miaka mingi kwenye wokovu. Leo nawaletea uongo mwingine unaohubiriwa na mtumishi wa Mungu tena ameokoka na anampenda Yesu. Nadhani amepumbazwa na msimamo wa madhehebu. Wewe rudie. Na mheshimu vizuri lakini amepumbazwa na msimamo wa madhehebu ya baadhi ya madhehebu ya kilokole ambayo ulokole wao sio kama ulokole tulionao sisi tunaomfahamu vizuri Yesu nataka niwalete muone uongo unapohubiliwa na mtu aliyeokoka akiwadanganya waumini na waumini wa kidhani labda ni kweli na hii nadhani kama si wa EGT huyu basi wa TG kuna madhehebu fulani asiyoamini huduma tano haya yamekuwa na uchafu uchafu sana katika katika mwili wa Kristo. Na haya ndio aliyezalisha manabii wa uongo. Haya madhehebu haya yanayokataa huduma tano. Sijajua kama ni TG ama EGT ama sijui ni Free Pentecost wasiwaamini huduma za kinabii. Hawa ndio wachafuzi wa mwili wa Kristo waliosababisha manabii wa uongo wakatokea. Laiti wao wangekuwa wamefuata Biblia na maagizo ya Kristo Yesu na mitume wasinge kamwe zaliwa manabii wa uongo maana manabii wa kweli wangekuepo tangu kanisa linaanza lakini kwa kupumbazwa na, na, na injili ya kidini badala ya injili ya Yesu ndio wamelifikisha kanisa pakuwa na manabii wa uongo wengi badala ya manabii wa kweli naomba mumsikilize alafu muone uongo ambao unaletwa una na watumishi wa Mungu wa kweli kabisa yani watumishi wa kweli kabisa tunaoamini tunaowategemea salamu katika jina la Yesu nipo hapa nabii kwa ajili ya kufuta uongo na kuendelea kusimika ukweli ili watu wajue ukweli daima na kweli maana yake ni mambo yanaweza kuokoa maisha ya mtu narudia Ukisikia kuhubiri ukweli maana yake mambo yanayomtoa mtu kwenye matatizo na kwenda katika maisha bora ambayo Mungu anayatarajia ama ameahidi. Kwa hivi ni vitu viwili. Mtu akihubiri jambo ambalo linasababisha watu wanakuwa katika giza, huyo mtu ni muongo. Anayesababisha watu wanakuwa katika hali ya kuto kufahamu huyo mtu tena ni muongo. Sasa nameta mtumishi wa Mungu kabisa lakini amehubiri uongo hapa. Wewe kuletee. Na ni mtumishi wa Mungu na kubali ni mtumishi kaokoka ila hana maarifa halisi ya kimungu nami nataka nimsaidie amehubiri uongo na ni baba baba yangu kabisa wa kiroho huyu wa kiimani ambaye angepaswa aweze kuhubiri ukweli katika anga hizi. Msikilizeni, ni mchungaji maarufu sana wa TAG majumba sita TAG acheni kudanganya watu. Kanisa la TAG Tanzania acheni kudanganya watu kama ndio mlivyofundishana hivi. Huu ni uongo mkubwa. Ngoja leo nitoe maandiko hadharani, alafu watu wapime maneno yangu, wapime na maneno yenu mnayofundishana huko kwenye dhehebu la TAG. TAG kama mko hivi, mko gizani na mko kwenye upotofu. Naleta na, naleta injili hapo. Si nasema mimi siubiliki injili. Sikilizeni hapo. Naomba msikilize. Chungaji magendo ninamjua huyo roho atakayekuwa ndani yenu atawajulisha yote hata yajayo atawajulisha nikidikia. Elewa. Amwezi kunielewa mapema. Mimi kazi yangu ni kuvunja uongo, kupinga uongo. Ambayo ni fursa ya kila mtu. Ukikuta mtu anajiita nabii, huyu hajui Biblia. Hakuna ofisi ya nabii. Ya kujulisha mapenzi ya Mungu yaliyoko 
Ni <laughs> baada ya kuwa wana hizo karama wanaanza kupambana ngoja ni ngoja ni ngoja mumsikize tena kwa mara nyingine mimi nampenda mmoja sikolola alikuwa anasimama kwenye nafasi yake bwana Kwa sio cha manabii. Sio cha manabii. Nasikia hapo. Hebu msikizeni tena. Anasema hivi katika agano jipya hatuna ofisi ya unabii. Anakataa. Haya naomba naomba tutafakari. Mzee wetu anasema katika agano jipya hatuna ofisi ya unabii, tuna karama ya unabii. Nataka tumpime mzee ni msomi ama ama elimu yake ina matatizo na Mungu anataka tuwe na elimu. Huyu mzee tena tumpime leo, tujue anachozungumza na tudanganya ama tuambie ukweli. Anasema katika agano jipya hakuna ofisi ya nabii bali kuna karama ya nabii. Twende kitabu cha Waefeso. Twende Waefeso. Anasema ni wajinga wote wanawapigia simu manabii ili wawaambie habari zao. Mungu safaili asa hivi amemwachia ame roho ili amwambie kila mtu habari zake nitawaambia kwa nini yeye anahubiri pale <laughs> sije anafanya nini pale kanisani ameyakusanya watu anawadanganya uongo wa wazi kumbe anajua kila mtu anatakiwa aongozwe na roho wakishajaza roho mtakatifu si waachie wende zao nyumbani kila mmoja akaanze kuishi mwenyewe anaongozwa na roho cheni kutafeli utapeli watu nyewe watu na tupeleka kwenye kwenye injili za kidini za upotofu afu tuwaacha tuwezi kuacha upotofu wa 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 wa, 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 wa kitieji huu huu ni upotofu wa kitieji na nitaupa jina hivyo hivyo potofu wa kitieji kama tumeamua kuhubiri injili ya Yesu tuhubiri kama ilivyo tusianze kurukaruka baadhi ya mistari na kutafuta yale ambayo yanaendana na madhehebu kuhubiri madhehebu ni kupotosha watu ngoja niwaletea injili inayohubiri hapa wanaiamini hata wenyewe watieji hawa Sikilizeni uongo wao. Sikilizeni uongo wao. Mimi nashambulia uongo wa huyu mzee ambaye ni mtieji. Sasa kama tieji mmefundisha hivi, acheni kudanganya watu wa Mungu. Kama tieji ndio mnafundisha hivi, acheni kudanganya watu wa Mungu. Huo ni upotofu mkubwa kabisa. Waefeso Haiwezekani Biblia moja afu natuletea injili za migawanyiko isizo na maana hapa. Utudanganya danganya nataka Waislamu na wasio wa, Waislamu na watu na Wakristo waelewe ukweli ulivyo. Bahati nzuri injili ni habari njema. Mara nyingi sio wengine tunahubiri habari za ufalme ambazo ni siri zinafahamika na watu wa Mungu tu, lakini hii ya unabii ni habari ya watu wote. Rais kuelewa. Hii ni wa Efeso 4 Ephesians chapter 4 Yaani mimi nikikutaga uongo Yaani mnakuwa mmenipa kazi Mnakuwa mnanipa nini? Kazi. Naomba mnisikilize vizuri. Alafu tumchambue mzee huyu, magembe huyu, watieji. Kama alichohubiri hapa ni ukweli ama ni uongo anapaswa atubu. Wewe niwaambie. Kwa Efeso sura 4. Msali ule wa kumi na moja. Ia. Ia. Naye alitoa 
wengine kuwa mitume na anasema na mchu na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji wachungaji na wengine anasema na walimu ili weje anasema kwa kusudi kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe naomba tumtafakari huyu mzee anayesema hakuna ofisi ya nabii bali kuna karama ya nabii haya naomba nielewe katika hizi se, tano zilizotajwa na yeye yumo hapa mchungaji tunataka watu wambie uchungaji ni ofisi ama ni karama jamani nauliza yeye pale ana ofisi ya uchungaji na hiyo ndio wanakubali na ndio walivyojidanganya na usomi wao wote wanaojita usomi wa KTG wameweka vyo vya kichungaji naomba mtafute katika Biblia wapi Yesu alitamka kwamba anatoa wachungaji Jamani wewe niandike hapa wewe niandike hapa wachungaji kama tutaangukia kwenye waefeso na hao mitume wapi Yesu alitoa watu wanaoitwa wachungaji kama si hapa ambapo mtume Paulo ndiye amesema kwamba roho Mungu ndiye ametoa wachungaji Nisikize roho Mungu ndiye ametoa kuwa wachungaji manabii wainjilisi walimu na mitume swali kama manabii wao hawana ofisi kwa nini wamo katika katika mlolongo wa hizi tano na we mchungaji ukiwemo kama uchungaji una ofisi unabia una ofisi kwa nini zote ziko katika huduma tano nauliza kama uinjilisti hauwezi kuwa na ofisi ambayo watu wanaweza wakaja kama Nikodemu waulize kuhusu habari njema Mbona nataka kutapeli watu wazee nyinyi? Mbona nataka mtapeli watu? Anasema bahati nzuri katika usomi na mimi na usomi kidogo na degree ya theology hapa. Anasema ule utapeli ambao tunaupinga siku zote. Anasema hakuna ofisi ya uchungaji. E, ya unabii. Kuna ofisi zingine zote hizo hajagusa anazungumza kuna karama tu anasema kila mtu anaweza akawa akawa nabii swali hiyo huduma ya unabii anayosema imo ndani ya zile tano ikiwemo uchungaji yani mfuko mmoja wa maya matano ya uchungaji uinjilisi utume walimu na unabii Huyu mtu mmoja anakurupuka usingizini na elimu yake ndogo ya kidini bila bila kuwa na injili ya Yesu. Anasema anataka tudanganye, mimi sijadanganyika. Anataka tudanganye kwamba eti baada ya Yesu kuondoka hakuna manabii wa kuwauliza nabii niambie habari zangu bali kuna wachungaji, bali kuna wainjilisti, bali kuna waalimu. Hao ndio wanaruhusiwa kuulizwa bali kuna mitume. Ika wani kwamba huni ujanja ujanja wa kidhehebu wanatuletea huyu mzee. Haya na, natoa andiko la Yesu kutuma manabii. Tuone wanafanya kazi gani hao manabii. Haya. Pia. Natoa andiko la Yesu mwenyewe kutuma manabii. Yesu hakuna mahali alipotamka akituma wachungaji. Nyiwa ni waulize nyinyi matie watie hii mmepata hapo uchungaji. Hata mitume walipoanzisha kanisa. Mnamuita Timotheo alikuwa mchungaji. 
Wapi Timotheo ameitwa mchungaji katika Biblia? Mtoleeni. Nauliza Timotheo alikuwa mzee wa kanisa. Wapi alikuwa mchungaji? Nyinyi wenyewe mmekonfuse mpangilio wa hivi vyeo vitano vya huduma au mnataka mdanganye mshambulie nafasi ya vyeo vingine kwa sababu mmenyimwa karama za unabii nyeti yeji. Yeji mmenyimwa karama za unabii ndio maana mnashambulia manabii hakuna asiyejua. Mmezikosa. That's why you trying to provoke to attack those prophets. Acheni uongo wenu. Mkome kudanganya wa Tanzania. Napoataki nasema kwamba ati hakuna manabii wa kuwauliza. Mbona nyoo wachungaji mwajaulizwa mna majibu nyinyi? Mkiulizwa habari ya kutafsiri ndoto mmepewa na nani uwezo kutafsiri ndoto? Nani mchungaji gani ambaye uwezo kutafsiri ndoto? Wapi mmeiona hiyo? Watauliza wapi wakiota ndoto? Eti anatudanganya hapa anatuambia ati ya kwamba ukiwa na wote tuna roho mtakatifu. Kwa hiyo hamna kumuuliza mtu. Tumuulize na yeye mchungaji magembe. Kwa nini unawachunga hao watu kanisa wakati wote wanaongozwa na roho na roho anajua mambo yote? Kwa nini wasibaki nyumbani waendelee na maisha wanaendelea kuja kanisani? Acha utapeli wewe mzee. Mzee acha utapeli. Acha utapeli wa kushambulia huduma zingine kwamba zisifanye kazi ili ubaki wewe na uchungaji wako unafanya kazi. Acha utapeli mchungaji magembe. Na uongo huwezi kudumu hata siku moja. Uongo huwezi kudumu. Anasema kuna karama. Msikie hebu siji mlete tena hapa mumsikie. Yaani ni utapeli mkubwa kabisa. Angalia anakataa ofisi tuta, tuta tafsiri maana ya ofisi ya kujulisha mapenzi ya Mungu yaliyopo limewekwa ndani ya watumishi hawa anasema ofisi ya nabii imewekwa ndani ya waumini ofisi ya mtu awe pale kama eti hakuna ofisi ya mtu awe pale au anaulizwa habari za maisha ya watu watu waende pale eti wakajiulize mambo yao sikilizeni uongo Huyu mzee atakuwa waumini wanamkimbia. Keji kama waumini wanawakimbia, aizeni kufrain huduma tano ikiwemo ya unabii waumini watarudi. Keji acheni kudanganya watu. Msikilizeni mzee hapo. Ye ndio maskini kabisa hapo wa, wa elimu hapo. Angalia. Angalia atawajulisha yote hata yajayo atawajulisha Tumuulize swali Roho mtakatifu akiwa ndani ya waumini atawajulisha mambo yote na yajayo pia atawaambia Swali wanaenda kanisani kwake kufanya nini na wakati wanajua mambo yote usi ndio utapeli tunaosema Wanaenda kufanya nini wakati roho anaye ndani yao si awaambie mambo yote wanaenda kufanya nini Mbona utapeli unaoendelea duniani huu Huu ni utapeli uliosalia salia duniani Haya anasema amna ofisi ya nabii Kwa maana kila mtu ana ofisi ndani yake yani kama unataka ujue mambo yako ati unamuuliza roho anakwambia swali huyo roho anajua kuambia watu mambo yajayo lakini roho huyo anashindwa kuwafundisha watu neno la Mungu ili wakae pale nyumbani wasije kanisani kwako mzee magembe mbona unadanganya watu Moses magembe mbona unadanganya watu Kasirika uniombee vyo vyote vile. Lakini umuongo kwenye fundisho hili. Wewe muongo. Na maombi yako yatagonga yatakutana na mwamba aliyetuma manabii. Wewe ni uongo mkubwa kabisa. Haya twende kwenye habari ya ofisi. Hakuna ofisi ya nabii bali ofisi ya uchungaji. Lakini zote nimewasomea ziko kwenye huduma tano na ya kwake imo. Yaani uchungaji, unabii mtume mwinjilisi hawa wote ni wa, 
ni, ni huduma tano haya nauliza naomba wasome mnisaidie hivi unaposema huduma tano huduma ya moja hapo ni unabii huduma nyingine utume huduma nyingine uinjilisti huduma nyingine uchungaji huduma nyingine ualimu swali hivi palipo na huduma palipo na huduma hawapawezi kuwa na ofisi nini maana ya huduma naomba twende kwenye kiingereza nini maana ya huduma huduma si kuhudumia jamani hebu au Kiswahili ikieleweke hebu nisome ile andiko kwanza cheni kutapeli watu nini mekumba na na mapoza ya, ya kidini naanza kuleta naanza kutuletea mambo ya udini kule tulikotoka hapa kwa waamini huduma tano cheni uongoeni tejima majumba sita chungaji acha uongo hakuna mahali katika biblia nawaambia ni katika biblia aendelo jipya mahali ambapo Yesu kasema na watuma wachungaji hakuna kama mtu anayo naomba naomba mcomment hapa. Natuma hii kwenye kila kila group ambaye ana sehemu Yesu amesema atatuma wachungaji. Niambie na watolea andiko ambapo Yesu ametuma mitume na ametuma manabii. Twende. Siji mna Yesu gani? Huyo Yesu ateji peke yao nini? Huyo Yesu gani mlio naye nyinyi? Hebu twende hapa. Danganyifu wakubwa nyinyi. Asa nyina manabii wa Mungu na tofauti gani? We mzee na manabii wa Mungu na udanganya, una tofauti gani? Sita muacha muongo asimame. Najua wewe umeokoka kabisa unapenda tungu hiyo dhambi ya uongo hii. Danganya watu. Kwa ni uongo. Na kama ndio mfumo wenu wa TIG, tubuni hiyo ni dhambi. Mnaiua huduma moja wapo mnasema eti haipo wakati ni ndani ya huduma mnajua kabisa kuna huduma ta muulize msomi yote wa Biblia atakwambia katika huduma Yesu ameacha huduma tano na amezitoa katika kwa roho alizozitamka Yesu ni huduma mbili tu ametuma mitume ametuma manabii hakuna mali ametuma wachungaji afu leo mchungaji anakurupuka eti anaanza ku hakuna ofisi ya nabii hakuna mbona imeandikwa katika Efeso kwenye huduma tano kama hazina kazi zinafanya nini hapo hapo kwenye huduma tano kama yenyewe hazina sio ofisi zinafanya nini na kwa nini zinaitwa huduma au mnafanya watu mataira hii ni 2022 watu wana akili Tanzania kila kona watu wamesoma sekondari hawana ujinga kama vile ambavyo watu wameamka katika vyama vya siasa kugundua mapungufu ya chama cha zamani ndivyo ilivyo kwenye injili wazee msitubilie uongo Cheni kutubilie uongo Tunatabiri mambo yanatokea afu tuseme sisi office na tumekaa na watu wanatuuliza na tunawaambia mambo yanayokwenda kutokea vile yalivyo wewe unakurupuka ati sio au kwa sababu hawajawahi kuniona nini yao Hebu share share kwa wingi wanione Share kwa wingi wanione Hawaamini kama eti kuna manabii anaweza akakwambia jambo na la kweli. Hawaamini kama kuna nabii nyazama hizi anaweza akasema mambo ya taifa yakatokea. Hawaamini hao watu. Hao watu ni daraja la mwisho kabisa katika teolojia za Tanzania hao. Hao watieji kama ndio wote wako hivi? Kama nazungumzia kama kama tieji wote hamuamini kwamba unabii ni ofisi nayo kama ilivyoandikwa kwenye maandiko basi nyinyi ni daraja la chini kabisa katika elimu ya injili ama ya, ya teolojia hapa Tanzania. Sikilizeni ya. Ya pa.
hii hapa ni research kidogo muone jinsi ambavyo sitakaje uongo yani mimi nitasikia uongo na sikia kichefu kisikia uongo unahubiriwa afu na watu tunaoamini wameokoka unatapeli watu kabisa madhabahuni kuhubiria uongo siji kwa sababu hajaenda chuo cha biblia unaona fadhali wa manipulate hapo cheni uongo kabisa sabtajua kwamba Tanzania kuna nabii anakemea mauongo uongo kama hayo si mmezoea kukemea manabii wa uongo pekee yao sasa mtaona safari na nyoo wachungaji kuna wakemea cheni uongo kabisa na ukemea wa uongo Anjoka nabia sasa mbona unakemea mababa hao? Baba umekosea. Eh, umekosea. Huo ni uongo leo bidia. Sio kweli. Na uongo huu kwenye teolojia nyingi sana. Aya hii hapa, Mathayo 23:34. Yesu mwenyewe anazungumza hapa. Anasema Ya anasema kwa sababu hiyo Mathayo 23:34 kwa sababu hii angalieni mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi na wengine wao mtawaua na kuwasurubisha na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu anawatuma manabii waandishi si unaelewa kama anawatuma wainjilisti kama alivyotuma mitume anasema na watuma na manabii watakuja kuwaoni habari zenu haya anamaanisha hivi nabii kazi yake sio tuletea huu ni usome wa kijinga jinga huko kwamba kwa nabii aliwa sasa labda tena nafadhali angefundisha hivi kwamba nabii anatuma aende aseme alafu arudi watu wasiende kumuuliza Wapi imeandikwa watu wasimuulize nabii katika agano jipya? Kuna andiko linasema wasiwepo watu watakao kwenda kumuuliza nabii. Eh? Neteni maandiko kwamba amna kumuuliza nabii baada ya agano jipya. Yesu akiwa kama nabii mkuu pekee Nikodemu alimwendea usiku amuulize habari njema. Unasema Yesu sio nabii, mbona alitabiri? Yesu ndiye alikuwa roho ya unabii yenyewe, ndio unabii mkuu, aliyezaa nyingine zote. Mbona aliendea usiku? Sana sema yeye ana ofisi. Haya, kwa nini nyinyi wachungaji mna ofisi? Na Yesu amejinadi hapa kwamba yeye ni mchungaji nasoma hapa mbona alikuwa ana ofisi chani kutapeli watu hapa sipendi uongo kabisa mimi Yesu alisema mimi ndimi mchungaji nionyesheni ofisi ya Yesu Ia Yesu katika Yohana 10:11 mimi ndimi mchungaji mwema Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Nionyesheni wapi Yesu alikuwa na ofisi? Maana utakuwa mengangania. Ofisi ni ya uchungaji. Acheni utapeli. Kama uchungaji una ofisi, basi huduma tano zote zina ofisi. Maana Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa mchungaji, hana ofisi alikuwa. Huo ndio ukweli. Anasema hakuna ofisi Naomba niwaulize jamani. Nini maana ya ofisi? <laughs> Wasomi wa TJ mko wapi? Na tutia aibu. Na tutia aibu. Na ma degree ma, 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 ma PhD na tuhubiria vitu vya hovyo namna hii. Mimi na ka degree kangu tu hapa ka theolojia. Na shura Nauliza, Yesu alikuwa na ofisi wapi? Maana mnafundishana kwamba huduma yenye ofisi ni uchungaji. Yesu alikuwa na ofisi wapi? Huduma zote tano ni ofisi kamili. 
kama mtu atakuwa anaona anayo na inaweza kusaidia watu ndio maana zinaitwa huduma mahala pa huduma ndio huitwa ofisi acheni ushamba nyi watu kwani ukienda ofisi ya mtendaji maana yake ni nini nawauliza maana yake ni nini bora mna mambo ya ovyo nyi yani manabii wao hawana ofisi lakini wasusi wa nywele wawe na ofisi za manabii hawana ofisi lakini lakini hao hao wauza vocha wanazo ofisi zao za kuuza vocha mbona mtaona mtotea utapeli hapa yani mmekaa mnafundishana kabisa teolojia mmeshiba teolojia mnafundishana achani tudanganye nyenye tingine mafundishoni wa jabu hapa kama tieji wote mnaamini haya yake sole kama tieji wote mnaamini huyu ni mtieji ametuletea fundisho la uongo kwamba ati ofisi ya kinabii imewekwa ndani ya watu sikilizeni vi, audio hiyo video ile inaonyesha ati kila mtu atakuwa anajua mambo yake ya maisha kwa kumuuliza roho ndani nani kakwambia mtu anaokoka leo na anakomaa leo leo au wapi imeandikwa watu wakikomaa kiroho basi warudi nyumbani hawana haja kwenda kanisani waendelee kuongozwa na roho Mbona ji bado mna watu mpaka sasa mwambie waache kanikuja kanisani. Si wanaongozwa na roho. Hivi wewe mchungaji na roho mtakatifu nani mkubwa? Mbona unaendelea kuchunga? Acheni uongo uliokoma huo. Cheni uongo uliokoma. Maana ya ofisi, maana yake mahala pa kazi. Sasa wanamaanisha hivi. Hakuna mahala pa kazi pa nabii. Yaani nabii maana yake ana anaishi hewani hivi. Acheni mawazo ya kijinga namna hiyo. Yaani wachungaji mwe mna ofisi. Mitume wao na ofisi au wachungaji walimu wao na ofisi. Mwinjilisi awe anahenge hewani. Yaani anazulula hivi. Tejii kama mmechoka. Kama ndio injili hii. I say meishiwa. Meishiwa. If you don't believe prophets that the prophets prophets has an office this as well as a pastors as well as evangelists as well as apostles as well as the teachers you are lost forever Yaani huduma tano zitaje kwenye Biblia hamjaelewa maana ya huduma maana yake lazima pawe na, na ofisi ya huduma Hiki ni kiwango cha elimu ya duni sana, duni sana. Na kama ni uongo mlimficha elimu, muendelee kwa manipulate wa umini, wasishtuke, basi mmechelewa. Kama TAG wote mnaamini hivi, mmepotoka. Kila huduma iliyotajwa kati ya huduma tano ina ofisi. I repeat, kila huduma iliyotajwa katika huduma tano inaweza kuwa na ofisi mwinjilisti anaweza kuwa na ofisi yake watu wanakuja kuulizia habari njema kwake wapi imeandikwa ni dhambi kuwa na ofisi au mmekaa tukitaka kulubuni watu wapi mameandikwa nabii akiwa na ofisi zambi wapi toe ni maandiko hapo toe ni maandiko nyie waongo wakubwa kana hii ambayo kila mtu anaijua injili waziwazi naweza kudanganya watu wa kwamba hakuna manabii kwa vile tu nyinyi ndio mnazalisha manabii uongo wengi sana nyinyi watu nyinyi watu nyinyi walokole wa awali nyinyi mimi nimeokoka chini ya Pentecost assembly walokole wa awali ndio mliouua manabii ninyi ndio wauaje manabii biblia yetu nasoma huduma tano wakitokea manabii katika kanisa mnawaua kwa sababu mnaamini hamna mtu anaweza kawa nabii wakati Yesu anasema nitatuma kwenu manabii alafu alituma na mitume wapi Yesu alituma wachungaji mbona mmejipachika kujita wachungaji wapi me, me, alituma wachungaji wapi toe ni maandiko wapi 
wapi Yesu kwa kinywa alitamka nitatuma wachungaji yeye amejiita mchungaji pekee aliye mwema ndio maana mitume kwa kujua mchungaji ni Yesu waliogopa hata kuwaita wale wachungaji wao wanaweka kwenye kanisa kuwaita wachungaji walishindwa wakawaita wazee wa kanisa kwa nini mchungaji anamjua mkuu ni Yesu Hii ya uchungaji nyi imeipata wapi? Utasema kwenye huduma tano. Mbona mnawashambulia wale uchukua kwenye huduma tano ya manabii? Na wao umetoa kwenye huduma tano, mbona mnawashambulia? Acheni uongo wenu umeshadhilika. Ninyi hamna karama za unabii kwenye yaani mmezalisha watu ambao waongozi kwa roho, naongozwa kwa maneno tu, kwenye ma, kwa maandiko. Hata huyo roho unayosema iko ndani, hao watu hawana hata huyo roho mtakatifu wangekuwa naye lazima ongezaliwe manabii hapo ndani lazima angekuwa manabii hapo hapo hawapo manabii kusema hamna roho mtakatifu nyie wengi mnaongozana kwa vitabu kwa mathiolojia mliye soma huko nani asijua acheni kupotosha watu tumishwa Mungu magembe uongo huu usirudie tena huu ni uongo najua umeokoka tena unampenda Yesu acha uongo huu naomba send message ifike Dar es Salaam kwa madembe ifike kwa TAG waweze kujitafakari wapi Yesu alituma wachungaji kwa nini wao wa, wana wachungaji wakisema kwenye waefeso huduma tano zipo waulizeni kwa nini ya unabii kwenye dhebu lao haipo kama si kuba, kubagua na kupunguza makali ya andiko natoa andiko hapo hao watu nazikata mbinguni pia wakawa wasiingia Kwa nini kuna huduma tano? TG nyinyi mna huduma chache. Hamna huduma tano. Nafunua hapa. Kitabu cha ufunuo Yesu mwenyewe akiwa na nena. Hii hapa. Lo! Moto umewaka kwa TG. Moto umewaka kwa TG wenzangu. Mimi ni muassembly pia. Lakini simo kwenye the blame. Siwezi kwa mwenye dhebu ambalo haliamini haliamini maneno ya Yesu. Debu lisilo amini maneno ya Yesu never Haya sikilizeni Ufunuo 22 mstari wa 18 Sikiliza Maandiko ya nena hapa kwamba injili ile ya Yesu ile yote ni unabii na ndio kweli Lakini mle ndani kuna maneno ambayo sio unabii Kwa kawaida Biblia inataka muelewe hii Biblia yote sio neno la Mungu. Kwanza neno Biblia inamaanisha neno haimaanishi neno la Mungu. Biblia inamaanisha mkusanyiko wa vitabu vya ne, vya watumishi wa Mungu na historia humo ndani. Ndio maana humo ndani sio kila kilichoandikwa neno la Mungu. Tuelewane hiyo kwanza. Neno la Mungu ana, 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 ambalo analitoa ni Roho Mtakatifu peke yake. Haya ni maandiko tu. Haya ni maandiko tu. Ndio maana utakuta kuna maneno huko ambayo hayafai kufuata Timotheo tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako walionaje hilo nao Hello Chini kufundisha watu maneno nusu nusu fundisheni watu maneno yaliyo 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 yali, yali, was Biblia yote agano jipe ile na kali inatajwa kuwa ni unabii kwa mujibu wa maelezo ya Yesu mwenyewe hapa akiwa amemtokea Yohana sikiliza Ufunuo wa Yohana 22 mstari wa 18 na mshuhudia kila mtu ayasikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki Mtu awaye yoyote akiyaongeza Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki na mtu yoyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu. Tejia angalieni msije mkawa mmeondolewa hata katika mji mtakatifu msiingie. Mtu akiliondoa Biblia inatuambia katika Efeso 4:11 ametoa huduma tano hii ya utume na unabii mmeipeleka wapi? 
au nyinyi sio wa Kristo au amjaitwa na Yesu wa Paulo au amjaitwa na Yesu aliyetoa huduma tano hizi huduma tutoleeni maandiko yanawaelezea huduma zenu nyie tieji mlioshikilia yani uchungaji walimu na, na, na nini na winjilisti tutoleeni mahali pana pana hizi tatu tu zimetajwa wapi hamna maandiko na huu ndio kweli dhaabu ninalowaamini huduma tano ndio limekamilishwa maana nasema ili kukamilisha mwili wa Kristo nasoma ninapoaga cheni kudanganya watu tunapambana na manabii wa uongo hapa kumbe kuna wachungaji pia wa uongo hapa ah, shida kubwa sana sitakubali kama mmeamua kupambana na uongo pambanini na uongo mpaka mnaohubiri wenyewe na alitoa wengine wa Efeso 4:11 na alitoa wengine kuwa mitume wengine kuwa manabii wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na walimu msana wa 11 unasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke hata mwili wa Kristo ujengwe ili kuwakamilisha waliookoka ndio maana mitume wame, waliletwa ili kuwakamilisha waliookoka ndio maana wa, manabii wameachiliwa hapa ili kuwakamilisha waliookoka ndio maana wainjilisti wapo ili kukamilisha mwili wa Kristo wainjilisti wapo na mitume wapo na walimu swali nyinyi huduma zenu tatu ni za kuwakamilisha kina nani Kanisa la TJ mko mashakani. Kama mnaamini haya yanahubiri mchungaji magembe mko ma- mashakani. Kwa namba ya simu unayetaka kuwasiliana nami, una swali, ujengwe, umjue nen- Mungu vizuri na neno la Mungu vizuri kwa wingi. Yaani mafuta ya neno cream bila kuondoa ondoa. Piga simu namba 07 15 64 51 nitakusaidia ama karibu hapa lango la baraka tanga site uhudumiwe watu kutoka mikoani mikoa mbalimbali wanakuja hapa tanga kusema kweli namshukuru Mungu kwa hilo kutoka Kenya pia wameshakuja hapa tanga sasa mwezi wa nne uenda kutoka Marekani kuna mmoja tunampokea naye atakanyaga hapa nisikilize kiamua kuhubiri neno la Mungu ubiri likiwa limenyooka namna hii kwa mchungaji unakuja na unatuhubiria uongo at waliokoka wamejaza roho mtakatifu hawahitaji kuuliza nabii yoyote swali kama ni hivyo kwa hiyo roho mtakatifu anawafunulia mambo yajayo lakini kuambia habari ya dhambi na kati imeandikwa kwa sababu roho mtakatifu ataambia habari ya dhambi na habari ya haki kwa nini mnawaambia waje kanisani wanakuja kufanya nini wanakuja kufanya nini si wana roho mtakatifu tayari wanaye au hawajajaza roho mtakatifu hao kwenu kwa hiyo mnamenyana ile wajaye roho mtakatifu afu baadaye kila mmoja aanze kuishi mwenyewe maana ukisema waliojaza roho mtakatifu hawastahili kutabiriwa kuambiwa habari za mashao maana yake wanajua kila kitu swali kwa nini bado wanakuja kanisani kwako hapo ndio uongo ulipojificha huo ni uongo tafakari na utajiona mwenye kwamba ni muongo peupe Mungu abariki sana tuhubiri ukweli tuseme ukweli tutabiri ukweli na Mungu wa Israeli atatukuzwa katika taifa. Bwana majeshi ameituma Yesu Kristo ambaye ni mzee wa siku ameituma kupinga ukweli, a, kupinga uongo na kuhubiri ukweli. Narudia, kupinga uongo na kuhubiri ukweli. U- uongo ukihubiriwa na mchungaji nitaupinga. Ukihubiriwa na mwinjilisti nitaupinga. Ukihubiriwa na na, na, na bi, nitaupinga. Ukihubiriwa na mtume nitaupinga. Maana nimeitwa kuwa nabii. Bwana wabariki sana. Share kwa wingi sana. Habari zifikie.